ఎలక్షన్స్ మూమెంట్లోనే వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి గారి హత్య జరిగింది కదా సో రీసెంట్గా దానికి దానిలో విక్టిమ్ అయిన శ్రీనివాస్ కూడా ఆత్మహత్య చేసుకోవడం జరిగింది సో ఈ కేసు గురించి మీరేం చెప్తారు మీకేం తెలుసు ఆకరా దశకు వచ్చింది ఎలక్షన్ టైం హత్యా ప్రయత్నంగా వచ్చారు దేవుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం రాష్ట్రానికి కావాలని నిర్ణయించాడు కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బ్రతికాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు మన ముందర బతికి తిరుగుతున్నా అంటే దైవ నిర్ణయం అది కూడా చెప్పి దేశానికి రాష్ట్రానికి ఆయన నాయకత్వం అవసరం ముఖ్యంగా బడుగు బలహీన వర్గాలకి తాడిత పీడిత ప్రజానీకానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అవసరం వారి యొక్క నాయకత్వం అవసరం వారి వారి యొక్క ఉనికి అవసరం భగవంతుడు తాడిత పీడిత బడుగు బలహీన వర్ బలహీన వర్గాల కోసం మాత్రమే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు హత్యగా పడకుండా బ్రతికిచ్చినటువంటి వైనం భగవంతుడు రాసిన స్క్రిప్ట్ అది వారు ఉండాలని ఆ విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అంతం చేయాలని ఎలక్షన్లో ఎలక్షన్ ముందర తీసేయాలని ప్రయత్నం తప్పిపోయింది లాస్ట్లో ఒక ప్రయత్నం చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని బదనాం చేయాలని వివేకానంద రెడ్డి గారు ఒక చా సామాన్యమైనటువంటి మహా లీడరు సామాన్యుడు అందుబాటులో ఉన్న గొప్ప లీడర్ ఆయన ఆయన అంతం చేసి ఆ నేరం దుర్మార్గంగా వేరే వాళ్ళకి నెట్టాలని చూశారు ఆ ప్రయత్నం జరిగింది అది కూడా భగవంతుడు రక్షించాడు అనుకుంటున్నా వివేకానంద రెడ్డి గారు అంతం చేసి ఆ నేరం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కుటుంబీకుల మీద నెట్టాలని చూశాడు ఇది ఆఖర కార్డ్ ప్లేడ్ బై దెమ్ జస్ట్ బిఫోర్ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు నేను కొంతమంది అడ్వకేట్స్ కూడా నిజ నిర్ధారణ కమిటీ కూడా అని చెప్పి పులివెందలు పోయి రావడం జరిగింది నేను పోయాను యాజ్ అ మెంబర్ ఐ హెడ్ ఎట్ ద టీమ్ హూ వెంట్ దట్ టు పులివెందర్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ ద ట్రూత్ అక్కడ చంద్రబాబు దాన్ని కూడా తనకి అనుకూలంగా వాడుకోవాలని చాలా తీవ్ర ప్రయత్నం చేశాడు చాలా తీవ్ర దుర్మార్గ అదేనమ్మా బాధ చాలా తీవ్ర ప్రయత్నం చేశాడు ఈ దుర్మార్గమైన ఒక ఇన్సిడెంట్ని కూడా వాళ్ళ కుటుంబీకుల మీద ఎలక్షన్లో లబ్ధి పొందేదానికి మాత్రమే చాలా ఎలక్షన్స్ గెలుస్తాం ఓడిపోతాం ఇన్ని కుట్రలు అవసరమా రాజ్యాధికారి కోసం రాజ్యాధికారం కోసం ఇన్ని కుట్రలు ఒక మనిషి పన్నాలమ్మా వద్దమ్మా వద్దు తల్లి వద్దు వద్దు వద్దమ్మా రాజ్యాధికారం పడలేదమ్మా ఇంత దుర్మార్గమైన కుట్రలు ప్రతి క్షణం మీ మధుల్లో మెదలుతున్నాయంటే మీకు శాంతి ఎక్కడ ఉంటుందయ్యా మిమ్మల్ని దండం పెట్టి అడుగుతున్నా మీకు నిద్ర క్షణం నిద్రపడద్దా ఒక్క క్షణం మీరు సంతోషంగా ఉండగలిస్తారా నిద్ర లేచిన పుటాంచి మళ్ళా పుణుకున్న దాకా కుట్రలు 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 ఇదేనా మానవుడి జీవితం ఇప్పుడైనా మారండి అయ్యా వద్దు ఒక్క క్షణం కూడా జగన్ రెడ్డి కుట్రలు పన్నడయ్యా అందుకనే నాయకుడు అయినాడు ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అంటే ఒక్క క్షణం కూడా కుట్ర కుట్రలతో ఆలోచిస్తున్నామ్మా నేను ఆయన దగ్గరగా చూసిన వ్యక్తిగా మాట్లాడుతున్నా ఆలోచనే రానీయడమ్మా దగ్గరికి అందుకని సంతోషంగా ఉన్నాడు ఆయన ఆయన నిత్య నీళ్ళు పదహారు నెలలు జైల్లో పెట్టా కూడా ఆయన యోగి అట్లే ఉన్నాడమ్మా ఎవరి మీద పగ పెంచుకోలేదమ్మా నిజంగా చెప్తున్నా ఎవరి మీద పగ పెంచుకోలే కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఇబ్బంది పెట్టిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా లిస్టు తీసుకుంటే వారు ఏమైనారో మీరే చూసుకోండి భగవంతుడు శాపం అది కాబట్టి వీళ్ళకి చెప్తున్నా ఈ కుట్రబడినే వ్యక్తుల కోసం వద్దు లైఫ్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ పొలిటికల్ పవర్ రాజ్యాధికారం కోసం మీ శాంతి ఎందుకు బాగు కొట్టుకుంటారు మరో జన్మ లేదయ్యా అబద్ధం నమ్మబాకండి మీకు మీకు రాజ్యాధికారమే ఫైనల్ కాదు సుఖంగా మనిషి బ్రతకడమే ఫైనల్ మీరు మీకు సుఖం లేదు సంతోషం లేదు శాంతి లేదు ఎందుకే మీకు ఈ రాజ్యాధికారం చెప్పండి అది ఒక్కటే చెప్తున్నామ్మా సో ఆ విధంగా కుట్రబన్నారు ఆ దుర్మార్గమైన చర్య చేయించి అది ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఉంది కాబట్టి పేర్లు నేను బయట పెట్టడం సమంజసం కాదు ఎందుకంటే స్టిల్ ఇట్స్ బీయింగ్ ఇన్వెస్టిగేట్ సో మీకు నాకు ఏ విధమైన ఆ హక్కు అధికారం లేదు ఇప్పుడు ప్రియమ్టివ్ చేసి ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి వీళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళు అని చెప్పడం అది చట్ట సమ్మతం కాదు అందుకని ఆ జోలికి పోకుండా బ్రాడ్ అవుట్లైన్స్ ఇస్తున్నాయి సో ఈ కుట్ర పని వివేకానంద రెడ్డి అనే ఒక గొప్ప ప్రజానాయకుడమ్మా ఒక కామన్ బ్యాన్ కూడా అవైలబుల్ అమ్మా చిన్న పసిబిడితో సమానమైన సో ఆయన చంపేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి కుటుంబీకుల మీద నేరం నెట్టి దాని మీద కూడా ఎలక్షన్ లబ్ధిగా పొందాలి ఆఖర ట్రంప్ కార్డ్ యూస్డ్ బై ది దెన్ రూలింగ్ పార్టీ జరిగింది ఆడ చంద్రబాబు నాయుడు ఆరు స్పీచ్ మీడియాకు వచ్చి మాట్లాడితే విన్నానమ్మా ఇది మేము పోస్ట్ మార్టంలో చెప్పిందాకా 
తల మీద ఇంజురీస్ లేవు మీరు దాచిపెట్టారనేది ఫస్ట్ అభియోగం అంటే బాగా ఫాలో అయిన వాడికి మాత్రమే తెలుసు ఎనిమిది గంటలకి కంప్లైంట్లో నుదుటి మీద రెండు గొడ్డలు గాయాలు ఉన్నాయని రాసి ఉన్నాయి అవునా కాదా మీకు కంప్లైంట్ తర్వాత ఇంక్వెస్ట్ అని జరగదు శవ పంచాయతీ అని జరగదు అది సిఆర్పిసి ప్రొసీజర్ కోడ్ దానిలోనే చెప్పేసింది బాడీని పోస్ట్ మార్టం తీసుకోక ముందే ఇంక్వెస్ట్ ముందర జరగద్దు తర్వాత పిఎం జరగద్దు పోస్ట్ మార్టం జరగదు ఎయిట్ థర్టీ కంప్లైంట్ నా దగ్గర ఉంది కంప్లైంట్ నేను పోయి తెచ్చుకో ఆ రోజు పోయాను కదా సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్కి అది కంప్లైంట్ ఇచ్చిండ డే టైం కరెక్ట్గా నేను ఐ కెనాట్ రిమంబర్ నా మేబీ సెవెన్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ ఆ కంప్లైంట్లో రాసేసి ఉన్నాయి ఏముంది నుదుటి మీద రెండు గొడ్డల గాయాలు వెనక దెబ్బ గాయాలను రాసి ఉన్నాయి కానీ చంద్రబాబు ఏం చెప్తాడమ్మా నేను సాయంత్రం నైట్ పోస్ట్ మార్టం చెప్పిన దాకా మీ గాయాలు దాచిపెట్టారని అబద్ధం చెప్తాంటే ఒక హత్య చేసి దాన్ని దాచిపెట్టే ప్రయత్నం చేశారని అంత దుర్మార్గంగా కామన్ మ్యాన్ నమ్ముతాడమ్మా చేయొద్దు అని చెప్తున్నా వాళ్ళకి ఇటువంటి చట్టం ఎంతమందికి తెలుసుద్దమ్మా కంప్లైంట్ ఎంతమంది చూసి ఉంటారు ఎఫ్ఐఆర్ ఎంతమంది చూసి ఉంటారు ఇంక్వెస్ రిపోర్ట్ ప్రజానీకం చూడలేదు కదా సో సీఎంగా చెప్తున్నారు వాటి నమ్ముతారు కదా ఇంత దుర్మార్గం ఏం సాధిస్తారా మీరు ఆఖరికి తప్పమ్మా తప్పు చేయొద్దు అని మళ్ళీ వేరుకుంటున్న వాళ్ళని నిజం నిజంగానే మాట్లాడండి మీరు ఇన్ని చేశారు ఇన్ని జిమ్మిక్కులు చేశారు ఇన్ని కుట్రలు పన్నారు ఇన్ని కుతంత్రాలు చేశారు ఇన్ని ఇబ్బందులు పెట్టారు ఏమైంది మీ గతి ఈరోజు అంటే స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నాడు బ్రహ్మ ఏమైంది మీకు దొంగ ఓట్లు జరిపించారు ఆరు లక్షలు ఆరు కోట్లు వచ్చారు తెలుసా నేనే పోరాడిన ఆ కేసు పద్దెనిమిది పర్సెంట్ దొంగ ఓట్లు జరిపించారు ఆ ఒక్క సంవత్సరం బిడ్డను జరిపించారమ్మా ఒక్క నెల్లూరులో ఒక వార్డులో ఒక అమ్మాయి లేడీ మ్యారీడు మళ్ళా వన్ వన్ ఇయర్ బేబీ మ్యారీడు హస్బెండా డోర్ నెంబర్ అదేనా ఇట్ట చేర్పించారా మీరు ఏమైందా ఆ దేవు ఫైనల్గా మీరు ఏం చేసుకోలేకపోయారు కాబట్టి ఇప్పటికైనా మారండి ఇప్పటికైనా నేర్చుకోండి ఇది ఒకటి రెండు పర్సెంట్ కొట్టులో కుతంత్రాలతో మార్చొచ్చాము కానీ ప్రజా అభిప్రాయాన్ని మార్చలేదు ఒక గోబల్స్ ప్రచారం వారు వారి బలవ బలహీనత రెండే వాళ్ళు ప్రచారానికి ఇప్పుడు ఏది అనేటో ప్రాముఖ్యం ఇస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మ మిమ్మల్ని భోజనానికి పిలిచా నేను ఒట్టిస్తాకు మంచినీళ్ళు పెట్టా పక్కన చేరు అబ్బా బిర్యానీ పెట్టాను ఆయన చెప్తుంటా బిర్యానీ తింటుంది ఆయనకి చికెన్ పక్కన పెట్టాము మటన్ పెట్టాను అని నీకు చెప్తుంటా ఆయన ఏమనుకుంటుంటాడు ఆయనకిట్టు పెట్టారేమని అనుకుంటుంటాడు ఆకలి ఏమి పెట్టడానికి ఆయనకి తెలియదని నేనేం పెట్టలేదని సో ఈ విధమైన ప్రచారంతో టోటల్గా ఒక వలయాన్ని క్రియేట్ చేసుకున్నట్టు అది ఆయన బలం ప్రచార మాధ్యమాలను వాడుకునే శక్తి ఆయన బలం కానీ ఆ ప్రచార మాధ్యమాలే నిన్ను పతనానికి నాందికి తీసుకుంది నమ్మిచ్చేశాను నమ్మిచ్చేశాను ప్రజలకి ఏం చేయబడలేదు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏం చేయబడలేదు వాళ్ళ మనసులో బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఎందుకు జీడిపి ఒక రేట్ చెప్తాడు మా గుడ్ గవర్నెన్స్ అని ఒక పదం చెప్తాడు ఈజ్ ఆఫ్ బిజినెస్ అని ఒక పదం ఇవన్నీ కడుపు మంటిన వాడికి వాడి కడుపు మంట వాడికి తెలుసు కానీ ఈ స్టాటిస్టిక్స్ నేను పోను కదా నా మీకు ఏం పెట్టలేదని తెలుసు నేను అన్న భోజనంలో ఆయన పక్క ఈ బిర్యానీ తింటున్నాను చెప్తే మీకు మండదు ఆ కడుపు ఏం పెట్టకుండా కూడా ఇంకా కడుపు మండదు ఏం పెట్టకుండా కూడా పెట్టాడు విచిత్రం అమ్మా కొన్ని విషయాలు చెప్పుకుంటా పోతే ఎందుకు పాప ఆయనకి ఎందుకు ఓడిపోయినావు ఇప్పుడు దాకా తెలియదు అంటే నేను చెప్తా ఎందుకు ఓడిపోయాడు ఆయన చంద్రబాబు ఇరవై మూడు సీట్లు ఎందుకు వచ్చింది నాకు ఇప్పుడు కూడా అర్థం కాలేదు అంటాడు పాప తప్పు తప్పు చెప్పడం తప్పులే వాళ్ళు చాలా జ్ఞాన ఆయన నలభై ఏళ్ళు రాజకీయం నాదే నేను రాజకీయ నాయకుడిని కూడా కాదు ఇప్పటికైతే తెలుసుకోవాలి ఆయన ఎందుకు ఓడిపోయారు చూడమ్మా అనంతపూర్లో డ్రౌట్ జరిగింది కరువు కాటకాలు రెయిన్ గన్స్ పెట్టాను మొత్తం తరివేశాను ఆ కరువు కాటకాలు అనంతపూర్ పరిధిని ఎల్లని తరివేసి కర్ణాటకానికి తరిగి ఉంటాడు అనంతపూర్ ఎల్లరు కర్ణాటక మనకు మనకేమో తరివాడేమో ఈయన పెద్ద పనివాడేమో అనుకుంటుంటాం కానీ కడుపు పండినాడు ఆడ సుక్క నీళ్ళు లేనోడు వాళ్ళు చేస్తుంటే నేను రెయిన్ గన్స్ పెట్టిన తరివానని చెప్పి రెయిన్ గన్స్లో ఎంత తిరిగేశారు తెలుసు అమ్మా అది పెద్ద స్కామ్ మళ్ళా ఇందుకు ఓడిపోయింది ఇందుకు ప్రజలు మిమ్మల్ని తిరస్కరించింది మీరు ప్రచారాన్ని ఉండింది లేనిది లేనిది ఉన్నట్టుగా చెప్పించి నమ్మించగలిస్తే అని మీ మీ మీడియా టైకోన్స్ మీకు చెప్పేవాళ్ళు మీరు ఏమన్నా చెప్పండి మేము ప్రజలు నమ్మిస్తాము వాళ్ళు ఎర్రు రోళ్ళు అని మీకు మిమ్మల్ని ఎర్రు రోళ్ళు చేశారు వాళ్ళు తదించుకో ఈ రోజుకైనా మీరు ప్రజలు కాదు ఎర్రు రోళ్ళు అయింది మీకు చెప్పి నమ్మించగలిస్తే మా చేతిలో ఆ శక్తి ఉంది మీకు లేని బలం ఆపాదిచ్చి మీ పెద్ద ఆంజనేయుడు అయి పెద్ద బలవంతుడు పెద్ద పనివాడు అయిన ప్రజల్లో మిమ్మల్ని చొప్పిస్తామని మిమ్మల్ని చేసి మిమ్మల్ని ఎర్రు రోడ్ చేసి మ
ఇది వాస్తవం ప్రజాకంటకులుగా పాలిచ్చారు ఈ రాష్ట్రాన్ని రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది మీకు తెలవదంటే ఏం మాట్లాడుతున్నారయ్యా ఈ రాష్ట్రాన్ని ఒక వలయం ఒక విష వలయం క్రియేట్ చేశారు ఈ రాష్ట్రాన్ని ఒక అవినీతి సామ్రాజ్యాన్ని క్రియేట్ చేసుకున్నారు ఈ రాష్ట్రాన్ని ఒక రాక్షస రాజ్యం మీరు వేయలేరు ఈ కాదా మీ పతనానికి కారణం తెలవదా మీకు ఇరవై మూడు సీట్లు ఎందుకు వచ్చినాయో నిజమా చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీనియర్ పొలిటీషియనే కదా అంటే ఎంతో అపార రాజకీయ అనుభవం అయితే ఉంది కానీ ఇట్లాంటి మీడియా సంస్థలు చెప్పిన మాటలు లేదంటే గ్రౌండ్ లెవెల్లో వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు విని ఆయన ఎలాగా మోసపోతారు అక్కడ డాక్టర్ పాలు తాగమని ప్రిస్క్రైబ్ చేశాడు రోగి కూడా పాలు తాగాలని అనుకున్నాడు ఆయన కూడా ఇష్టమే సైకో ఫ్యాన్స్ ఇంకొక అధికారం వస్తున్నాయి సైకో ఫ్యాన్సీ అంటారమ్మ అది మీకు తెలవని పదం కాదు సైకో ఫ్యాన్స్ చేస్తారు చుట్టూ ఆ సైకో ఫ్యాన్స్ నువ్వు వీరుడు సూర్యుడు విక్రమార్కుడు అబ్బా నువ్వు అడుగేస్తేనా నువ్వు వీల కొట్టేనా నువ్వు చీటీ కొట్టేనా నువ్వు చెయ్యి టంతిన అబ్బో కొన్ని లక్షల మంది ఇప్పుడు సో అది ఇష్టపడతారు సైకో ఫ్యాన్సీ అంటారు ఆ సైకో ఫ్యాన్సీ నుంచి నాయకుడు బయటకు రాకపోతే నాయకుడికి పతనం నీకు నిజంగా ఆత్తులు ఎవరు అభిమానులు ఎవరు వాళ్ళని దగ్గరికి వలయం గోడ కట్టేస్తారమ్మా సైకో ఫ్యాన్స్ ఏం చేస్తారంటే అమ్మా ఆ నాయకుడు కోసం ఒక విషయం చెప్తామ్మా అధికారం వచ్చిన తర్వాత చంద్రబాబుకి అనుకోండి అమ్మా షాలవాలు కప్పుతారు నాయకుడు అంటారు భజన కొడతారు అధికారం వచ్చిన తర్వాత షాలవా కప్పేవాడి కన్నా అధికారం నీకు వచ్చేదానికి జెండా భుజాన మోసినవాడే గొప్ప ఎస్ సార్ ఆ పరిస్థితిలో నీకు అధికారం వచ్చేసిన తర్వాత రాని నీ చుట్టూ అట్లే చంద్రబాబు చుట్టూ వలయ ఏర్పరచుకున్నాడు సీఎం రమేష్ సుజనా చౌదరి ఇంకొకడు వీళ్ళు ఒక వలయం ఒక వలయం క్రియేట్ చేసిన నాయకుడికి కూడా సంతోషం నీకు తెలవకు కాదు సో డాక్టర్ కూడా పాలు తాగమని చెప్పాడు రోకి రోకి కూడా పాలు తాగాలని కోరుకున్నాడు వాళ్ళు నీకు ఎట్లా ఇష్టం అటు చెప్పసాగారు వీరుడు సూర్యుడు విక్రమార్కుడి నువ్వు సిటీ కొడితే కొన్ని వేల మంది నువ్వు నువ్వు క్లాప్ కొడితే కొన్ని లక్షల మంది అని చెప్పారు కానీ ఇంటెలిజెన్స్ వ్యవస్థ ఉంటుంది వాళ్ళకి లేదని సీఎం లెవెల్లో ఉండదని నేను అనుకోను కానీ పతనం రాసి ఉన్నది దేవుడు రాసిన స్క్రిప్ట్ తప్పదమ్మా నీకు రాసి ఉంది యువ యు కెనాట్ జస్ట్ గెట్ ఓవర్ దట్ అదే జగన్ అని చెప్పే మాట మళ్ళా మళ్ళా గుర్తుకొస్తుంది వద్దన్నా దేవుడు రాసి పెట్టింది అన్న స్క్రిప్ట్ అనేవాడు సో అందుకనేమ్మా పతనం రెండు వేల పంతొమ్మిది లక్షలు ఓడిపోవాలా దారుణంగా ఓడిపోవాలా ఆ చరిత్రకు అవసరం రాసి పెట్టి ఉంది అది కాబట్టి నీకు మంచి బుద్ధి ఎట్ట పడద్దమ్మా మీరు అడిగారు అపారమైన అనుభవం అని నీ చేత ఆ విధంగా నడపనివ్వదు ఇది చాలా బలీయమైనది